Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear viewers, in this lecture we will uh, discuss the remaining branches of the chemistry. And if you have not watched the branches of chemistry part 1, then I would like to suggest you to watch its part 1 as mentioned in above link. So, आज हमारी जो branches हैं chemistry की, उनमें से जो first branch है, that is known as the biochemistry. जैसे कि हमें पता है कि the word bio is used for the life. इसका मतलब है कि chemistry of life is called biochemistry. अब इस chemistry में हम क्या discuss करते हैं? It the word shows that हम chemistry के बारे में जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द लाइफ अब लाइफ से रिलेटेड हमारे पास कौन सी चीजें हैं वी हैव द प्लांट्स एंड वी हैव द एनिमल्स सो दीस टू थिंग्स दे पजेस द लाइफ हमारे पास ये जो दो चीजें हैं लाइक वी हैव द प्लांट्स एंड एनिमल्स उनके बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे that is considered as the biochemistry. अब उनके बारे में कैसे मतलब? इसका मतलब क्या है कि we have some sort of the compounds. अब उन compounds की हम क्या study करते हैं? उन compounds की हम study करते हैं, उनकी structure के बारे में हम जो है वो पढ़ते हैं. Plus में हम उनकी composition के बारे में जो है वो पढ़ते हैं. और उसके साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं? उनके reactions के बारे में पढ़ते हैं. अब ये जो कंपाउंड्स हम स्टडी करेंगे अबाउट देयर स्ट्रक्चर कंपोजिशन एज वेल एज रिएक्शंस दे विल बी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है वो सारी की सारी जो चीजें होंगी वो इनसाइड होंगी किसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दैट इज कॉल्ड एज द बायोकेमिस्ट्री अब कैसे होंगी लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सम कंपाउंड्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी नाउ हियर यू कैन सी द कार्बोहाइड्रेट्स ओके हमारे पास यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है अब कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास प्रोटीन्स हैं हमारे पास लिपिड हैं दिस इज द न्यूक्लिक एसिड यू कैन सी एयर दीज ऑल आर द कंपाउंड्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इवन वी इंटेक देम फ्रॉम द आउट सोर्सेज फॉर द एनर्जी पर्पस अब क्या होता है कि अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपली वी हैव द ग्लूकोज सी सिक्स एंड एच ट्वेल्व एंड ओ सिक्स नाउ अब हम इसकी क्या स्टडी करेंगे इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे दैट इज गिवन हेयर अब इसकी कंपोजिशन को हमने स्टडी करना है कि इसमें क्या होता है वी हैव द कार्बन सिक्स एटम्स हाइड्रोजन ट्वेल्व एटम्स एंड सिक्स एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिस इज इट्स कंपोजिशन अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जब रिएक्शन करेगा देन वॉट वी गेट इट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट दैट इज नॉन एज द ए हमें क्या मिलती है ए मिलती है ए टी पी इज दोर्स ऑफ द एनर्जी दैट इज सेट टू बी एडिनोसन ट्राईफासफेट और वो जो एनर्जी होती है वो हमें मिलती है और ये जो एनर्जी होती है ये हमारे बॉडी में डिफरेंट जो है वो फंक्शंस के लिए जो है यूटिलाइज होती है अलॉन्ग विथ इट उसके साथ साथ हमें क्या होता है कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो हमारी बॉडी से आउट हो जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से आउट होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रिएशन सो दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके नाउ वी हैव द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वर्ड से जाहिर है कि हमने वो केमिस्ट्री स्टडी करनी है जो कि इंडस्ट्री में जो है वो यूज होती है अब इंडस्ट्री में क्या होता है कि वी प्रिपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स जैसे हमारे पास केमिकल्स हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम प्रिपेयर करते हैं किस लिए करते हैं बिकॉज इट इज़ यूज फॉर द पेशेंट्स फॉर देयर रेस्पायरेशन पर्पस उसके साथ साथ वी हैव द क्लोरिन इट इज़ यूज फॉर द यू नो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर एंड फॉर द क्लिंग ऑफ यू नो इंसेक्ट्स एज वेल और प्यूरिफिकेशन के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना होता है इवन वी हैव दी यू नो अमोनिया दैट इज़ बीइंग यूज फॉर दी डिफरेंट पर्पस किसके लिए यूज़ होता है फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी फर्टिलाइजर्स जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के केमिकल्स बनते हैं जो हमने किस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो डिफरेंट जो है वो फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं फॉर हैविंग दी गुड प्रोडक्शन ऑफ यू नो क्रॉप उसके लिए हमने इसको जो है वो इस्तेमाल करना होता है ठीक है 
तो ये एक किस्म के केमिकल्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग किस में होती है इंडस्ट्री में होती है अब वो केमिस्ट्री जो कि हम स्टडी करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमारी बनती हैं इंडस्ट्री में उसको हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं लेट सपोज वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर दी मेडिसन्स दैट यू सी हेयर तो मेडिसन्स uh, कैसे मैन्युफैक्चर होती हैं उनमें कौन से प्रोसेस होते हैं ये सारे के सारे हम स्टडी करते हैं किसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं लाइक वी हैव दी ग्लासेज दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लासेस के ग्लासेस हमारे पास कैसे बनते हैं आई दे आर फॉर्म फ्राम दी यू नो वाटर और सोडियम और समथिंग एल्स कि उनकी भी, भी जो प्रोसेस होते हैं फॉर देयर प्रिपरेशन के किस रिएक्शन के तहत हमने ग्लास को बनाना होता है वी स्टडी देम इन दी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इवन वी मैन्युफैक्चर दी डिफरेंट यू नो डिटर्जेंट्स दैट यू सी हेयर दे आर बीइंग यूज फॉर दी यू नो क्लीनिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर वॉशिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनमें जो भी हमारे पास केमिकल जो है रिएक्शंस होते हैं वी कॉल्ड एज अ केमिकल प्रोसेस जो होते हैं हम कह सकते हैं उन केमिकल प्रोसेस की जो स्टडी होती है वो सारी की सारी हमने किसमें करनी होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करनी होती है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड नाउ वी हैव दी न्यूक्लियर केमिस्ट्री now it is clear from the word nuclear that there will be the study of the nucleus ab nucleus ke bare mein jo hum study karte hain wo sari ki sari study hamari kis mein aati hai nuclear chemistry mein aati hai here you can see the structure of an atom where we study only about the nucleus and in nucleus we have the neutron as well as the proton and the collection of neutron and proton that is simply called as a nucleons so hum kya kehte hain nucleons kehte hain all right अब हम न्यूक्लियस का क्या स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट दी रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड दी न्यूक्लियस अब कौन से रिएक्शंस होते हैं दी रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इनसाइड दी न्यूक्लाई ऑफ एन एटम दैट इज नोन एज दी न्यूक्लियर रिएक्शंस हम क्या स्टडी करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं इन साइड दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अब कौन से रिएक्शंस होते हैं जो ऑलमोस्ट हम स्टडी करते हैं वी स्टडी दी रिएक्शंस लाइक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एक फिशन रिएक्शन होता है दी मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है हेयर वी हैव अ बिगर यू नो न्यूक्लाई और वो जो न्यूक्लाई होता है वो स्प्लिट होता है ब्रेक डाउन होता है इन टू सिमालर न्यूक्लस ठीक है हमारे पास एक बड़ा जो न्यूक्लियस होता है दैट इज डिवाइडेड इन टू दी सिमालर यू नो न्यूक्लाई दैट इज कार्ड एज ए न्यूक्लियर फिशन एक बड़ा न्यूक्लियस जब दो छोटे जो है न्यूक्लाई में ब्रेक डाउन हो उसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस कहते हैं और ये रिएक्शंस हमारे यूज़ होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटम बम एटम बम जो हमारे पास बनता है वो इस रिएक्शन के जो है वो प्रोसेस के तहत जो है बनता है दैट वी स्टेडी अंडर दी न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड देन वी हैव एन अदर टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो किस किस्म का रिएक्शन होता है दैट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हमारे पास दो छोटे जो होते हैं न्यूक्लाई वो कंबाइन होकर हमारे पास एक बड़ा जो है वो न्यूक्लियस जो है वो बनाते हैं दैट इज कार्ड इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि ये दोनों जो छोटे हमारे पास न्यूक्लाई हैं वो आपस में फ्यूज होके एक बड़ा जो है वो न्यूक्लियस बनाते हैं और इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है टुडे वी हैव दी यू नो हाइड्रोजन बम और जो हाइड्रोजन बम है हमारे पास वो इस रिएक्शन के प्रोसेस के तहत बनता है और एज वेल एज जो हमारे पास सन है जिसमें से हम एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं इन सन दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन यू नो आर टेकिंग प्लेस तो हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है दैट इज सन उसके उसके अंदर भी जो रिएक्शंस होते हैं दीज आर दी टाइप ऑफ दी न्यूक्लियर रिएक्शंस ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड नाउ वी हैव द इन्वामेंटल केमिस्ट्री इन्वामेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं अबाउट द इन्वामेंट नंबर वन दैट कि इन्वामेंट पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इन्वामेंट पर इफ़ेक्ट करती हैं अब इन्वामेंट पे जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं देर आर द टू मैन फैक्टर्स दैट नंबर वन इज़ दी बायोटिक एंड अब बायोटिक अब बायोटिक में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो इन्वामेंट पर इफ़ेक्ट करती हैं दीज आर रिलेटेड टू दी लिविंग थिंग्स लाइक वी हैव दी प्लांट्स एनिमल्स एंड दी माइक्रोस्कोपिक आर्गजम्स लाइक वी है बैक्टेरिया 
और उसके साथ साथ हमारे पास फंगस है प्रोटेस्ट है अब ये सारी की सारी चीज़ें जब इन्वामेंट पर इफ़ेक्ट करती हैं तो हम उनको क्या पढ़ते हैं और किस चीज़ में पढ़ते हैं वो स्टडी अंडर द इन्वामेंटल केमिस्ट्री उसके साथ साथ हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं अब ये वो फैक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग में इंक्लूडेड होते हैं लाइक वी हैव दी वाटर मीन्स इफेक्ट ऑफ वाटर इज़ इंक्लूडेड इन द इन्वामेंटल केमिस्ट्री एज वेल एज वी हैव दी सॉइल एयर मिनरल्स एंड दी लाइट ओके तो इन चीज़ों का जो इफेक्ट होता है इन्वामेंट पे हम उसकी स्टडी किस में करते हैं इन्वामेंटल केमिस्ट्री में करते हैं लाइक वी हैव दी यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस इन आवर वर्ल्ड दे इवन इफेक्ट टू दी इन्वामेंट लाइक वी हैव दी वाटर पोल्यूशन अब वाटर पोल्यूशन कैसे जैसे हमने कोई इंडस्ट्री लगा ली है ओके okay, इंडस्ट्री में हमारा जो वेस्ट uh, वाटर होता है दैट वाटर इज मिक्स्ड विद दी प्योर वाटर दैट इज़ यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस अब ये सारा का सारा जो वाटर है ये भी हमारा किस पर इफेक्ट करता है इन्वामेंट पर इफेक्ट करता है दैट यू नो वाटर कॉज दी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज अगर वही वाटर हम यूज़ uh, करते हैं फॉर दी पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग पर्पज एज वेल एज फॉर द ग्रोथ ऑफ यू नो प्लांट्स तो उसके लिए भी हमारा जो इन्वामेंट होता है वो क्या होता है पल्यूट होता है उसके साथ साथ हमारे पास वी है वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस लाइक द गैसेस एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द इंडस्ट्री लाइक वी हैव द सल्फर डाइऑक्साइड अब क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे इन्वामेंट uh, में मौजूद गैसेस के साथ मिल uh, जो है वो रेन uh, को काज करता है दैन दैट रेन इज़ कॉल्ड एज द एसिडिक रेन अब जब एसिडिक रेन हमारे इन्वामेंट में आता है सो वट एवर इज़ प्रेजेंट इन अवर इन्वामेंट लाइक वी हैव दी हाउसेज लाइक वी हैव दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तो ये क्या होता है इवन वी हैव दी एनिमल्स तो क्या होता है ये सारे का सारा जो एसिडिक रेन होता है इन सब चीज़ों पर क्या करता है इफ़ेक्ट करता है तो कहने का मतलब ये है कि हम उन कंपोनेंट्स की स्टडी करें जिन कंपोनेंट्स का इफ़ेक्ट हमारा किस पर पड़े इन्वामेंट पे पड़े सच टाइप ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज ए इन्वामेंटल केमिस्ट्री नाउ वी हैव द पोलिमरिक केमिस्ट्री ओके अब पोलिमरिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं हम एक ऐसे प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हमारा एक पोलीमर बनता है अब पोलीमर क्या होता है हमारे पास एक लार्ज मालिक्यूल्स बनते हैं ओके लार्ज मालिक्यूल जो बनता है बाय द हेल्प ऑफ दी स्मॉलर वंस अब क्या होता है पोलीमर केमिस्ट्री में हमारे पास जो स्मॉल मालिक्यूल्स होते हैं स्मॉलर हम उसे क्या कहते हैं यूनिट्स uh, कहते हैं सिंपली अब स्मॉलर यूनिट्स क्या करते हैं आपस में कंबाइन होते हैं जब स्मॉलर यूनिट्स आपस में कंबाइन होके एक लार्ज मालिक्यूल बनाएं तो हम उसे क्या कहते हैं पोलीमरिक केमिस्ट्री कहते हैं ओके और इस सारे प्रोसेस में जिसमें हमारे पास लार्ज मालिक्यूल्स बने बाई दी हेल्प ऑफ द स्मॉलर यूनिट्स आर यू वी कैन से स्मॉलर मालिक्यूल दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पोलीमराइजेशन ओके okay? अब पोलिमराइजेशन में क्या होता है हमारे पास एक बड़े मालिक्यूल बनते हैं बाय दी हेल्प ऑफ दी स्मॉलर मालिक्यूल्स एक बड़ी सी एक चेन बनाते हैं एक चेन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वी कार्ड एज अ पोलिमरिक प्रोडक्ट अब वी हैव दी लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस इन आवर वर्ल्ड कि हम पोलिमरिक केमिस्ट्री की बेसिस से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जहाँ कहाँ आप देखेंगे वी यू विल सी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक इन दी वर्ल्ड मोस्ट ऑफ दी यू नो वर्ल्ड में हमारे पास जो भी आजकल प्रोडक्ट्स बन रही हैं दे दीज आर कॉल्ड एज अ सेंथेटिक प्रोडक्ट्स और वो सारी की सारी ऑलमोस्ट क्या है हमारे पास प्लास्टिक है अब जो प्लास्टिक की हमारे पास स्टडी है दैट इज सिंपली एज दी पोलिमरिक केमिस्ट्री ओके क्योंकि ये जो है होता है हमारे पास प्लास्टिक दैट कम्स अंडर दी पोलिमराइजेशन प्रोसेस उसके साथ साथ यू कैन सी है आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ वी हैव दी ट्वाइस वी हैव दी डिटर्जेंट्स और डिटर्जेंट्स को जो हम रखते हैं इन प्लास्टिक वी हैव दी वाटर बॉटल्स हेयर वी सी दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कॉमनली यूज इन आवर यू नो लाइफ और उसके साथ साथ वी हैव दी सेंथेटिक फाइबर्स दी क्लोथ दैट वी वीयर That is due to the polymeric chemistry. उसके साथ साथ we have the different types of you know products like we have the wire cables, we have the ट्वाइस okay, we have the uh, packing material, we the material used for the construction and buildings, the material used for the cars. जो जो भी आप प्लास्टिक अब देख रहे हैं 
दैट इज़ ड्यू टू दी पोलीमरिक केमिस्ट्री सो पोलीमरिक केमिस्ट्री क्या है एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम uh, किस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं पोलीमराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं और पोलीमराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉलर जो है मालिक्यूल्स मिल के एक लार्ज मालिक्यूल बनाते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन टू माई कमेंट बॉक्स काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई video